அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நிறையே குபலயம் எல்லாம் ஓங்குக திருவரட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் அருளி செய்த திருவரட்பாவிலே உள்ள அருள் விளக்கமான பாடல்களுக்கு உரை விளக்கம் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா எழுதிய அந்த உரை விளக்கமானது இதுவரை இருபத்தி ஓரு பாடல்களுக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒலி வடிவிலே இன்றைய நாளிலே இருபத்தி இரண்டாவது பாடலுக்கு உண்டான உரை விளக்கம் வெளியிடப்படுகின்றது ஒலி வடிவிலே பதிகத்தின் பெயர் அருள் விளக்க மாலை பாடல் எண் இருபத்தி இரண்டு எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய எந்தனக்கே எட்டாத நிலையெல்லாம் எட்டுவித்த குருவே சுட்டிரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுட்டிரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுகமயமாய் விளங்குகின்ற சுத்தபரம் பொருளே மட்டிது என்று அறிவதற்கே அறிவர்க்கு மாட்டாதே மறைகள் மௌனமுறப் பரம்பரத்தே வயங்குகின்ற ஒளியே எட்டிரண்டும் என் என்றால் மயங்கிய எந்தனக்கே எட்டாத நிலையெல்லாம் எட்டுவித்த குருவே சுட்டிரண்டும் காட்டாதே துரிய நிலை நடுவே சுகமயமாய் விளங்குகின்ற சுத்த பரம் பொருளே மட்டிது என்று அறிவதற்கு மாட்டாதே மறைகள் மௌனமுற பரம்பரத்தே வயங்குகின்ற ஒளியே தட்டரியா திருப்பொதுவில் தனி நடஞ்சையரதே தட்டரியா திருப்பொதுவில் தனி நடஞ்சையரதே தாழ் மொழி என்று இகழாதே கருத்து மகிழ்ந்து அருளே அற்புதமான இந்த அருள் விளக்க மாலை பாடலுக்கு உரை விளக்கம் புறத்திலிருந்து கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் சுருதி யுக்தி அனுபவம் இவைகளால் ஏதோ சில உண்மைகள் காண முடியும் இவைகளுக்கு மேல் முதிர்ந்த அனுபவமுடைய மகான்கள் குருவாக அமைந்து தெளிவு செய்யும் போது மாணவன் நிலையிருந்து பெற முடியாத சில உண்மைகளை பெற முடியும் அது சுருதி குரு சுவானுபவம் எனப்படும் இதற்கும் மேலாய் அருஜோதியே குருவாய் உள்ளத்தே எழுந்தள்ளி உடனிருந்து கொண்டு கேளாததை கேட்கவும் அறியாததை அறியவும் அனுபவியாததை அனுபவிக்கவும் செய்கின்றார் இம்முறையில் தான் நம் வள்ளத்திரான் அருஜோதி குருவை கொண்டு யாவும் பெற்றுக்கொண்டார் அக்குரு கிடைக்காத விடத்து உள்ளது உள்ளவாறு காண முடியாமல் மயங்கி நிற்றல் சகதமாம் அப்போது எட்டும் இரண்டும் என்றால் என்ன என்று ஒருவர் கேட்கும் போது அது இன்னதுதான் என உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்து கூற மாட்டாமல் மயங்கிட நேர்ந்ததாம் இப்பொழுது திருவருள் தானே குருவாகி வந்து உதவுகின்றதால் எந்த விதத்தும் அடைதற்கரிய மேநிலை மேல் உற்று அனுபவபூர்வமாக தெளிந்து கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கின்றார் அருள் நிலையிலிருந்து அவர் காணும் விளக்கத்தை இவ் அருள் விளக்க மாலை பாவில் காண்பது பொருந்தும் இவர் அருளாலே கூண்டு நிற்கின்றது கண்டு நிற்கின்றது அருள் ஒளி வடிவேயாம் இவர் அருளாலே கண்டு நிற்கின்றது அருள் ஒளி வடிவேயாம் ஒளி ஆண்டவர் திருவுரு அருள் அதன் குணம் இவைதான் எட்டு அல்லது இரண்டு உ எனவே அருஜோதிபதியே இந்த எட்டும் இரண்டும் என்பது உண்மை இந்த உண்மை அடிப்படையில் இருக்க இதற்கு மேல் எத்தனையோ கற்பனா தத்துவங்கள் வளர்த்தப்பட்டுக்கின்றனவாம் எட்டு ஆகாசம் சூரியன் உடல் பரமாத்மா சிவம் முதலினவாகவும் இரண்டு வாயு சந்திரன் உயிர் ஜீவான்மா சக்தி முதலினவாகவும் கொள்ளுவர் மேல் எட்டும் இரண்டும் சேர்வதால் உண்டாம் பயன் உருவத் தோற்றங்கள் அக்னி உணர்வு ஆன்மஞானம் இலிங்கம் முதலியனவாம் எட்டும் இரண்டும் என்ன என்று சிறுவர்களை கேட்டால் பத்து என்று பதில் சொல்லி விடுவார்கள் இது பள்ளி கணக்கு குள்ளிக்கு உதவுமா அருள் உண்மை ஆன்ம பீடத்தில் ஒடுங்கி அதாவது பள்ளி கொண்டு கிடக்கின்றது அந்த பகர பீடத்தின் மீது புள்ளி போல் ஒளிவிடுவது அருஜோதிபதி அந்த பகர புள்ளி பெறுவதற்கு அருட்சக்தி பள்ளி எழ வேண்டும் அப்படி அருளை அருளால் கண்டு நிற்றால்தான் எட்டோடு இரண்டும் சேர்த்து எண்ணுதல் என்பர் ஆகவே எட்டும் இரண்டும் ஆன்மானுபவ அருள் விளக்க நிலையே ஆம் திருவருளாகிய குருவே இந்த மேநிலை அனுபவத்தை கூட்டி வைப்பார் என்பது உண்மையாம் இனி இரண்டாவதாக நம் பதி சுத்த பரம்பொருளாக வழங்கப்படுகின்றார் இந்த சுத்த பரம்பொருள் மறைந்து அகத்திலே கிடப்பதுமல்ல வெளியாய் புறத்திலே காணப்படுகின்றதும் அல்ல அகத்திலே ஒடுங்காது விரிந்து நிறைந்தும் 
புறத்திலே வெளியாகாது மறைந்தும் இருக்கின்ற அனக நிலை கொண்டதாம் அகத்தை அல்லது பக்கத்தில் இருப்பதை குறிக்க அகச்சுட்டு என்றும் புறத்தில் அல்லது சற்று விலகி வேறாக இருப்பதை குறிக்க புறச்சுட்டு என்றும் இரண்டு நிலை உள்ளன இவ்விரு நிலைகட்கும் கட்டுப்படாத ஒன்றுதான் அனக நிலை அகம் புறமாகிய இரு சுட்டுக்களையும் அகர இகரத்தால் குறிப்பது மரபு ஆனால் அனக நிலை சுட்டு உகரத்தால் குறிக்கப்படுவது வழக்குடிந்துள்ளதாம் இது என்றும் அது என்றும் இயங்க ஒன்னா பதியை உது என்றுதானே யாவ யாவுமாய் அகத்தையும் புறத்தையும் இணைத்து நிற்கும் ஒன்றாய் கண்டு ஓதப்படுகின்றதாம் இது என்றும் அது என்றும் இயம்ப ஒன்னா பதியை உது என்று தானே யாவுமாய் அகத்தையும் புறத்தையும் இணைத்து நிற்கும் ஒன்றாய் கண்டு ஓதப்படுகின்றதாம் இது அனக பரம்பொருளின் நிலையை சாற்ற வந்ததாம் இது சுழுத்தியிடக் கிடக்கும் ஜீவான்மாவையும் துரியாதிடத்தில் திகழும் பரமாத்மாவையும் இணைத்து நிற்கின்ற துரிய சுத்த நிலை என்பது ஞானியர் காணும் அனுபவம் இந்த நிலையில் இருப்பதே ஒரு இன்பமாம் இதுவே தூங்காமல் தூங்கும் நிலை எனவும் அகநிலை எனவும் அறிவியல் எனவும் யோக நித்திரை எனவும் கூறப்படும் இந்நிலையில் விளங்கும் அருட்பரம் பொருளைத்தான் அருள் விளக்காக போற்றிக் கொள்ளுகின்றோம் நம் பதி ஜோதியின் ஒளிக்கதிர் பரவுகின்ற எல்லை எவராலும் எக்காலத்தும் அறிய முடிகின்றதில்லையாம் அது குறித்து வேதங்களே ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் மௌனம் சாதிக்கின்றனவென்றால் வேறு எதனால் முடியும் இன்றைய விஞ்ஞானமும் எத்தனையோ கருவிகளையும் யூகம் துணை கொண்டும் மகா பிரபஞ்ச வழியின் எல்லை கணக்கிட முடியாமல் தவிக்கின்றனவாம் அந்த எல்லை காண்பறிய பெருவழி முற்றும் தன் அருள் ஒளியை பரப்பி தன் அற்புத திருநடனம் விளங்க செய்கின்ற அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரின் பெருமை என்னே இந்த பதி நமது சத்திய ஞான பொதுவில் என்றென்றும் இருந்து கொண்டு ஒப்பற்ற திருநடனம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார் நடராஜ மணியே எனது இச்சொற்களை கீழானவை என்று கருதி இகழ்ந்து விடாதே தயவு செய்து ஏற்று அணி அணிந்து மகிழ்வோடு திருவருள் பாலிப்பாயாக காண்கின்றோர் அருள் ஒளிபெற்று ஆனந்தமுற்று வாழ்வார்களாக என்று இம்மாலையை சூட்டுகின்றார் நம் வள்ளற் பெருமான் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு